ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா உலகத்துல பெரும்பாலான சரக்கு போக்குவரத்து கப்பல்கள் மூலமா தான் நடக்குது சூயஸ் கால்வாய் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல கட்டப்பட்ட ஒரு செயற்கையான நீர் வழி போக்குவரத்து இந்த சூயஸ் கால்வாயை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ முழுமையா பாருங்க என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்யும் சூயஸ் கால்வாய் எகிப்தில் உள்ள ஒரு செயற்கையான நீர் வழி போக்குவரத்து பாதை இது மெடிடேரியன் சியையும் ரெட் சியையும் இணைக்கிற ஒரு பாதை நூத்தி அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளமோ முன்னூறு மீட்டர் அகலமோ இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழமும் கொண்ட இந்த கால்வாய் இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல கட்ட ஆரம்பிச்சு பதினேழு நவம்பர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல கட்டி முடிக்கப்பட்டுச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளாச்சு இதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு இந்த கால்வாய் வெட்டப்பட்டதால ஆசியாவுக்கும் ஐரோப்பாவுக்கும் இடையிலான கப்பல் போக்குவரத்து ரொம்ப சுலபமா ஆயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி கப்பல்ல ஐரோப்பாவுக்கு போகணும்னா ஆப்பிரிக்காவை சுத்திக்கிட்டு தான் போக வேண்டி இருந்தது உதாரணமா மும்பையிலிருந்து லண்டனுக்கு கப்பல்ல போகணும்னா பத்தொன்பதாயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆனா சுயஸ் கால்வாய் மூலமா மும்பையிலிருந்து லண்டனுக்கு போகணும்னா பதினோராயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் தான் ஆகும் இதனால எட்டாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் குறையுது இந்த சுயஸ் கால்வாய கட்டினது ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் இந்த ப்ராஜெக்ட் முன்னிருந்து நடத்தியவர் ஒரு பிரெஞ்சு இன்ஜினியர் ஃபெர்டினண்ட் டி லெசப்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு பத்து வருஷத்துல இதை கட்டி முடிச்சாங்க ஒரு வருஷத்துல ஏறக்குறைய பதினஞ்சாயிரம் கப்பல்கள் இந்த கால்வாய கடந்து போகுதுன்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்றது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வர இந்த சுயஸ் கால்வாயில ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இது உழுவழி பாதையா தான் இருந்துச்சு எதிர் திசையில வர கப்பலுக்கு வழிவிடணும்னா ஒரு கப்பல் பதினோரு மணி நேரம் வழிவிட்டு காத்திருக்கணும் அதன் பிறகுதான் அதனால போக முடியும் இந்த பிரச்சனையை சரி செய்யறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இப்ப இருக்கிற சுயஸ் கால்வாய்க்கு பேர்ல இன்னொரு கால்வாய வெட்டுறதுக்கு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல புது ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு பத்தே மாசத்துல அதை கட்டி முடிச்சாங்க முதல் உலக போரின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒட்டோமான் பேரரசினோட தாக்குதல்ல இருந்து ஸ்வேஸ் கால்வாய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பாதுகாத்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுல ஏற்பட்ட பிரிட்டிஷ் எகிப்தோட ஆங்கிலோ எகிப்து உடன்படிக்கையின் மூலமா இந்த ஸ்விஸ் கால்வாய் பிரிட்டனோட கட்டுப்பாட்டிற்கு மீண்டும் வந்துச்சு இரண்டாம் உலக போரின் போது ஜெர்மனியும் இத்தாலியும் சுயஸ் கால்வாயை கைப்பற்ற முயற்சித்த போது அதை அணுக பிரிட்டிஷ் வந்து தடை விதிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல எகிப்து ஆங்கிலோ எகிப்தோட ஒப்பந்தத்துல இருந்து விலகிடுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சுயஸ் கால்வாய் பகுதியில் இருந்த தங்களோட படைகளை திரும்ப பெற்றாங்க இன்று சராசரியா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது கப்பல்கள் இந்த கால்வாய் வழியா பயணம் செய்யுதுன்னு சொல்றாங்க ஆண்டுக்கு முன்னூறு மில்லியன் டன்னுக்கும் அதிகமான பொருட்கள் இந்த கால்வாய் வழியா எடுத்து செல்லப்படுது இந்த கால்வாயை பயன்படுத்துறவங்க கட்டுற டோல் கட்டணம் எகிப்தோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாவது நிதியாண்டின் கணக்கின்படி சுயஸ் கால்வாய் மூலமா எகிப்து அரசாங்கத்துக்கு கிடைத்த வருமானம் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் நீர்வழி பாதை சரித்திரத்திலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல கிடைச்ச வருமானம் தான் அதிகம்னு சொல்றாங்க எகிப்தோட பொருளாதார வளர்ச்சியில இந்த சுயஸ் கனாலோட பங்கு மிகப்பெரியது என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று நண்பர்களே என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனை பெற அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்யவும் நன்றி வணக